Ja sitten pala- siirrymme Björn Walrusiin. Hän on taas onnistunut herättämään keskustelua. Eilen ilmestyi 400-sivuinen kirja Markkinat ja demokratia, jossa Walrus hahmottelee uutta yhteiskuntaa ja valtiota, jossa sitaatti enemmistövaltaa ja enemmistön tyrannia on rajoitettava. Sitaatti kiinni. Walrus kirjoittaa kirjassaan paljon kahdesta ajattelijasta. He ovat Ayn Rand ja Alexander Hamilton. 1700-luvulla vaikuttanut Hamilton oli Yhdysvaltain ensimmäinen valtiovarainministeri, valtiomies ja ajattelija. Rand puolestaan 1900-luvun alussa syntynyt Venäjän juutalainen, joka muutti Yhdysvaltoihin ja kirjoitti niin fiktiota kuin filosofiaakin. Näitä kahta yhdistää se, ettei heitä tunneta Suomessa käytännössä yhtään. Kummankaan tekstejä ei ole suomennettu. Miksi näin on? Björn Walrus. Hamiltonia voisi tuntea paremmin, jos useampi ihminen matkustaisi Yhdysvaltoihin ja käyttäisi 20 dollarin seteliä, jossa muistaakseni Hamiltonin naama on. Mutta <köhö> ehkä tämän koko kirjaprojektin taustalla on ainakin osittain juuri sellainen ajatus, että suomalaisilta puuttuu vähän laajemminkin sellainen näkökulma brittiläis-amerikkalaiseen ja varsinkin amerikkalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ennen kaikkea sen historiaan. Me, me, me jotenkin aina uskomme, että valistus oli, oli niin kuin ranskalainen keksintö ja kaikki tietää Rousseau ja ehkä Voltairein. Mutta sitten kun, kun, kun ihmiselle sanoi, että valistus on itse asiassa paljon enemmän brittiläistä perua ja, ja sen, sen, sen niin kuin lapsi on Amerikan Yhdysvallat, josta pääsemme Alexander Hamiltonin, James Madisonin ja monen muun, niin tämä on, tämä on niin kuin hyvin vieras ajatus. Se ei kuulu meidän yliopistomme koulutusohjelmaan eikä, eikä varmaankaan myöskään lukioiden historian opetukseen. Joten tässä mielessä niin mun mielestä on itse asiassa hirveän tärkeää, että, että Suomessa vähän enemmän syvennyttäisiin näihin asioihin, koska siellä on hirveän tärkeitä asioita näiden ja monen muun sikäläisen kirjoittajan teksteissä. Mitä annettavaa Hamiltonin 1700-luvun teksteillä on tälle päivälle? Mikä tekee niistä edelleen ajankohtaisia? Yksinkertaisin vastaus siihen hän on se, että hän kirjoitti Yhdysvaltain perustuslain yhdessä James Madisonin kanssa ja, ja näin tehdessään tietenkin hän on kirjoittanut sen yhden dokumentin, joka muuttumattomana on voimassa yli 200 vuotta ja joka luo pohjan maailman suurimmalle ja, ja vauraimmalle demokratialle. Sitten hän kirjoitti tämän prosessin osana kun valmisteltiin perustuslakia 1780-luvulla. Hän kirjoitti yhdessä Madisonin ja, ja yhden kolmannen kirjoittajan kanssa niin kutsutun Federalist Papers. Se oli tämmöinen niin lehtimuotoinen sarja artikkeleita, jotka tuli aika pitkän aikaan, jossa he selittivät osittain dialogissa, osittain jokainen omalta osaltaan, miten he näkevät tasavallan kasvavan ja ja, ja miten se tasavalta pitäisi rakentaa, jotta, jotta siellä vältytään Euroopan totalitarismin ja Euroopan monarkioiden monista ongelmista. Miten Hamiltonin kirjoitukset ovat teihin vaikuttaneet? Hän yhdessä monen muun valistusfilosofin, jotkut amerikkalaiset, niin kuten Thomas Paine, Thomas Jefferson ja sitten toisaalta varsinkin britti Adam Smith tietenkin, olen kansantaloustieteilijä koulutukselta, niin ne on niin hirveän tärkeitä peruselementtejä koko siinä tavassa katsoa maailmaa ja, ja ajatella maailmaa, joka on ominaista liberaaleille, tarkoitan tällä klassisille liberaaleille ja jossain määrin myös koko taloustieteelle. Entä Ayn Rand? Joo, hän on vähän monimutkaisempi ja ehkä jossain määrin kontroversiellimpi figuuri sekä kirjallisuudessa, filosofiassa että viime kädessä politiikassa. Ayn Rand, hän, hän oikeastaan kirjoitti, hän kirjoitti neljä romaania, mutta kaksi niistä on hirveän tunnettuja, Fountainhead ja, ja Atlas Shrugged. Ja nehän on tällaisia lähes pateettisia niin kuin sankaritarinoita siitä, miten yksittäiset, usein, epäonniset, mutta viime kädessä menestyneet henkilöt, jotka, jotka kovalla työllä ja näkemyksellisyydellään niin kuin vievät maailmaa eteenpäin. Usein, niin kuin sanoin, ehkä humorista, mutta siis lähes tämmöisissä pateettisissa taistelunomaisissa olosuhteissa. Suomalaisille varmasti sitä lukiessa, niin kuin monelle muullekin, ei amerikkalaisille, ne vaikuttaa hyvin ihmeellisesti, mutta siinä on jumalattoman pitkiä, siis Atlas Shrugged on 1100 sivua tai jotain tällaista. Mutta sitten siinä alla on niinku kiehtova filosofinen niinku tällainen perusverkko, joka, joka kertoo tarinaa individualismista ja vapaudesta 
ja, ja, ja kertoo niin kuin negatiivista tarinaa kollektivismista. Ja, ja itse asiassa tässä negatiivisessa tarinassa on ehkä enemmän oppimista tälle päivällä. Si huomaa, miten en Randin roistot, miten hirveän samannäköisiä ne on kuin jotkut kollektivistit täällä meidän ajassamme. Miten nimenomaan tämä Atlas Shrugged, niin miten se on teihin vaikuttanut? Siis sehän on Yhdysvalloissa raamatun jälkeen yksi suosituimpia ja luetuimpia kirjoja. Ja mä luin sen joskus aika lailla kai 30 vuotta sitten. Itse ensimmäisessä kertaa, jos mä luin sen nopeasti toistamiseen. Tuota, se on vaikuttanut, koska siellä on se perusajatus, ja nyt varmaankaan en, en ketään kuulia nyt loukkaa, jos mä kerron, mikä sen perusjuoni, joka on se, että et, et kaikkein taitavimmat taiteilijat, yritysjohtajat, professorit, juristit, hiljaa hissuksen häviää pois USA yhteiskunnasta, ne vaan katoavat, kukaan ei tiedä minne, ja hiljaa hissuksen tämä yhteiskunta niin kuin melkein pysähtyy paikallaan, se ei enää toimia. Se, mitä Ayn Rand tässä kuvaa, on oikeastaan se ajatus, me olemme kaikki, meidät on kaikki kasvatettu marksilaisittain siihen ajatukseen, että työtä tekevät, ne, jotka tekevät sitä niin kuin, äh, hikisinä ja, ja kovasti fyysistä työtä tekevänä, mutta sen sijaan yhteiskunnan niin kuin eliitin, yläluokan, jopa intellektuellien työpanos on, on aika vä- vähäpätöistä. En Randin argumentti oikeastaan kääntää tämä päälaille ja kysyä itse että miten oikein on, kenestä yhteiskunta voi helpommin luopua. Ja, 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 ja itse asiassa hän kutsui tämä kirja alun perin työaikana niin kuin the strikeiksi, eli lakoksi. Ja se ajatus oli se, että kaikki osaavimmat ihmiset menevät ikään kuin lakkoon. Ja... ja Tarina päättyy sitten siihen, että osoittautuu, että ne on kaikki lähtenyt samaan paikkaan ja rakentanut pienen kukoistavan yhteiskunnan ja kirja, kirjan sitten aivan lopussa, niin ne päättävät palata tuota, noin rakentamaan yht, niin kuin Yhdysvaltoja uudelleen, kun se on mennyt täysin hunningolle, kun siellä ei ole ollut enää ketään, joka näkemyksellisesti sitä olisi rakentanut. Se on pateettinen tarina, mutta samalla se on niin kuin älyllisenä eksperimenttina mun mielestä hyvin ajankohtainen, koska meillä on niin, otetaan nyt tämmöinen asia, niin kuin nämä keskustelujohtajien palkoista ja bonuksista, sehän koskee hyvin paljon juuri tätä. Voiko yksi ihminen olla niin kuin 10 tai 20 tai 100 kertaa arvokkaampi kuin toinen? Nyt kun hän on, hän on luopumassa sosiaalidemokraattisen puolueen puolessihteerivirasta, haluan lainata ystäväni Mikael Jungneria, joka julkisessa keskustelussa aivan julkisesti totesi, että Microsoftilla hän oppi, että joku ihminen voi olla 10 000, jopa 20 000 kertaa tuottavampi kuin joku toinen. Voiko Suomea kutsua sivistysvaltioksi, kun täällä ei ole Hamiltonin ja Randin teoksia suomeksi? No mä luulen, että jos mun pitäisi alkaa debatoida, onko Suomi sivistysvaltio ja millainen sivistysvaltio, niin en mä ensin kysyisi Hamiltonia ja Randia. On siellä muutakin, joka ehkä mahdollisesti vähän puuttuu, mutta onhan Suomi, Suomi on ennen kaikkea ollut suuri sivistysvaltio. Siis me olemme olleet nuori kansa, joka, joka puhaltaen lähes tulkoon yhteen hiileen on niin kuin rakentanut suomalaista yhteiskuntaa voimakkaalla sivistysihanteella. Jos katsot takaisin niin 20-30-luvulle nuorelle, nuoreen, tas, nuoreen tasavaltaan, niin se näet, että tämä on hyvin voimakkaana. Sama sodan jälkeen jälleenrakennuksien vuosina, vaikka ne oli vaikeita sekä taloudellisesti että poliittisesti, niin se ajatus siitä niin tsempistä ja, ja sivistyksestä on hyvin elävä. Tänään, mä en tiedä, mun täytyy sanoa, että se on vähän epäselvempi tänään. O, onko tämä innostus sivistykseen niin palava kuin mitä se oli 30-40 vuotta sitten? No mikä arvio on ne? No mä, mä, mä oon taipuvainen sanoa, että se on parantamisen varaa. Millä tavalla? No toisaalta tietenkin, niin kuin sinä kysyt, laaja-alaisuudessa. Me, tavallaan, koska se suomalaisen sivistyksen rakentaminen tapahtui hirveän paljon itsenäistymisen kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä ja sitten jossain määrin sodan jälkeen jälleenrakennuksen vuosina, niin se on, se on tavallaan pakostakin vähän rajoitettua. 2030-luvulla katsottiin epäonnistuneen kuningasprojektin niin kuin jälkimainingeissa vähän kaihoisasti Saksaan. En väitä, että katsottiin sinällään sitten siellä nousevaa fasismia, joka oli vastenmielinen ilmiö, mutta Saksa oli ja saksalainen sivistys, sen hyvät osat menen takaisin Goetheen ja Hegelin, oli tietenkin tärkeä osa niin kuin itse asiassa jo Snellmanin ajattelua ja, ja vastaavaa, jolloin, jolloin meillä Suomessa on ollut voimaperäisesti tämmöinen keski-eurooppalainen saksalaiskorosteinen sivistysperinne. Sen olisi pitänyt viimeistään 70-luvulla laajentua avoimempaan anglosaksiseen valistukseen ja liberalismiin, mutta jotenkin 70-luvun kääntyminen vasemmalle suomalaisessa yhteiskunnassa, josta itse olin osa, 
jotenkin blokeerasi tämän. Ja meiltä on jäänyt yksi iso elementti meidän niin kuin jokapäiväisestä sivistyskeskustelusta ja yliopistokoulutuksesta jossain määrin kärsimään. Ja se on, se on todellakin anglosaksinen liberalismi ja valistus. Ehkä tämä teidän kirjanne tuo jotain tähän keskusteluun. Mihin muuten siis, Pian Valruus, niin millaisiin kaunokirjallisiin teoksiin te palaatte? Mä olen suuresti nauttinut. Mä olen lukenut aikoinaan koko Hemingwayn tuotannon, suuren osan Steinbeckin tuotannon, tuotannosta täällä kotimaassa. Jotenkin mä en ole koskaan innostunut näistä suomenruotsalaisista minulle sinällään läheisistä henkilöistä. Tavallaan tarinan kertojana mä aina tykännyt John Donnerista. Jos, 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 jos John Donner olisi koskaan viitsinyt niin kuin fiilata kieltään ja, ja, ja ulkoasua, niin, niin hän olisi ehdoton maailmanluokan kirjailija, mutta jo Donner, hän on valtavan tuottelias ja hän niin kuin ei koskaan oikein työstänyt loppuun niitä juttuja, mutta tarinankertojan hän on loistava. Mä voisin jatkaa tällä lailla pitkään, mutta, mutta semmoista yksittäistä suurta niin kuin favoriittia ei ole ja mä, mä vietän enemmän aikaa niin, niin kuin erä asiakirjallisuuden piirissä. Vielä lopuksi haluaisin kuulla mielipiteenä siitä siis taiteen rahoittamisesta valtion varoilla. Mitä mieltä olette siitä? No sehän ei ole kategorinen ei. <laughs> mulla, on, mulla olisi varmasti kategorinen ei moneen muuhun saa asia, joka pitäisi rahoittaa tai jota toivotaan rahoitettavaksi valtion rahoista. Meidän kuuluu pitää meidän yhteiskuntamme, meidän kaupunkimme ja meidän ympäristömme kauniina. Se on semmoinen sivistysvaltion perinne, joka, jota meidän kuuluu kunnioittaa. Ja, ja, ja koska näin on, niin tietenkin Julkinen sektori joutuu, tai sanotaan veronmaksajat joutuvat yhdessä panostamaan jonkin verran yhteiseen kauneuteen ja, ja sivistykseen. Ja sitä kautta tietenkin meidän kuuluu, meillä kuuluu olla taideteoksia, meillä kuuluu olla patsaita ja muuta, jotka ovat yhteisessä omistuksessa kaunistamassa ja sivistämässä meidän yhteiskuntaa. Ja tässä mielessä valtion rahojen käyttö taiteeseen on, on tärkeää. Meillä kuuluu myös olla taidekoulutusta ja, ja osan siitä laskusta pitää mennä julkiselle sektorille. Sitten jos puhutaan yksittäisen taidetuottajien niin kuin rahoittamisesta, niin, niin siinä pelkään vaan pahoin, että on, olisi niin kuin tärkeää, että saisimme enemmän aitoja signaaleja markkinoilta. Minä muistan aina sellaisen tarinan, kun asun Yhdysvalloissa, kun siellä tunnetussa 60 Minutes TV-ohjelmassa kerrottiin tarinaa, tämä on noin 30 vuotta sitten, Hollannista, jossa oli juuri käynnistetty tämmöisen ei-kaupallisen taiteen tukemisprojekti. Ja tätä nämä amerikkalaiset piti varsin huvittavana, koska kahden vuoden sisällä tämän projektin puitteissa oli ostettu 43 000 taatusti ei-kaupallista taidetta. Sitten kun tutkittiin tarkemmin, niin tietenkin melkein jokainen huumeaddikti Amsterdamissa oli ryhtynyt taiteilijaksi jolla, ja myynyt sitten tuotantonsa sitten tälle valtion projektille. Ja sitten seurasi vielä toinen ongelma, niillä oli näin 43 000 niin kutsuttua taideteosta joita sitten tietenkin ei kukaan koulu tai julkinen rakennus halunnut seinilleen, jolloin sitten piti vielä käyttää julkisia rahoja, jotta rakennettaisiin suuri varasto, jonne ne pystyttiin varastoimaan, koska eihän kukaan kehdannut niitä ihan heti polttaa.